നിശബ്ദ പ്രചാരണ ദിവസം വീടുകളിൽ കയറി പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വടകരയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ജയരാജൻ പി വി കുട്ടൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം നിശബ്ദ പ്രചാരണ ദിവസം പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വടകരയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ ആ പി ജയരാജൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസക്കാലമായി പ്രചാരണ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായിരുന്നു വളരെ വടകരയിൽ വലിയ മേൽക്കോയ്മ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ കൊട്ടിക്കലാസിലടക്കം ആ ആവേശം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷകൾ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ വടകര എൽ ഡി എഫ് തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നാണ് ഈ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വടകരയിൽ എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടുകൂടി പ്രചാരണത്തിൻ്റെ കൊട്ടിക്കലാശം കഴിഞ്ഞു ഇനി നിശബ്ദ പ്രചരണത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെട്ട് വോട്ട് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചില സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെയും ജീവനക്കാരെയും കാണുന്ന പ്രവർത്തനവും ഇന്ന് നടത്തും പരമാവധി വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടാൻ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് നല്ല ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ വടകരയിൽ അനുകൂലമായി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പമില്ലാത്ത ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ അത് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എൽ ഡി എഫിന് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടൊരു ഘടകമാണ് യു ഡി എഫ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ താഴേക്കടയിലുള്ള പ്രവർത്തകരടക്കം ഇന്ന് സജീവമായി മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരായിട്ടാണ് എൽ ഡി എഫിന് വേണ്ടി എൽ ജെ ഡിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ നടപടികൾ അത് പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ് നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ യു ഡി എഫിന് മറിച്ച് നൽകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യാപകമായ പ്രചാരണം ഈ മണ്ഡലത്തിലും കേരളത്തിൽ പൊതുവെയും ഉണ്ട് അത് എൽ ഡി എഫ് തന്നെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും അല്ല അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവിൽ മതനിരപേക്ഷത അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് കാരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ് ജനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും സമന്വയ മനോഭാവത്തോടു കൂടി സമീപിച്ച സൂഫി പണ്ഡിതന്മാർ അവരാണ് ഇസ്ലാം മതം ആദ്യകാലത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആ സൂഫിസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കെതിരായിട്ട് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ലീഗ് ഇവയെല്ലാം കൂട്ടുകെട്ടി മത്സരിച്ചാലും ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം ജയിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബി ജെ പിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട് അത് ഇത്തവണത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കിട്ടുന്ന വോട്ടുകൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനാവും ആ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത് ബി ജെ പി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സി പി എം വിരുദ്ധ പ്രചരണം അത് ഒരു സി പി എം വിരുദ്ധ ജ്വരമാക്കി മാറ്റി പരമാവധി ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൈപ്പത്തിക്ക് ചിഹ്നത്തിൽ കുത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് കോൺഗ്രസും ലീഗും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല എല്ലാവിധ ആശംസകളും രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മത്സരം നടക്കുന്ന വടകരയിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് പി ജയരാജൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വടകരയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അൽ കല്യാശ്ശേര